ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಏನವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಏನವರು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಏನು ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಫ್ಯೂ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಪ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕಾಪ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಸಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಅವರು ವೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಥವಾ ಚಾಪ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಸಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ವೆನ್ ವಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂ ಹವರ್ಸ್ ಓಕೆನಾ so it is a suspension and d group of milk adava ink anna haaki ink anna water alli dissolve maadi solution na prepare maadu so what is this ink adava milk anna haaki maadidanta solution yen enadu anta helidre adu colloidal solution hege enu anadanna absorb maadu so that the mixture obtained by group d in activity is called a colloid or a colloidal solution the solution of the milk or uh, the mixture of milk and water or the mixture of ink and water is called as colloidal solution yake anta kelidre the particles of a colloid are uniformly spread throughout the solution yenu as copper sulfate ella uniformly solution alli yav rithi distribute agirutto adhe tara colloidal solution alli particles uniformly uniformly uh, you know uh, uniformly uh, spread spread throughout the solution ಸೊ ಏನ್ ಕೊಡೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನೀವು ನೀರ್ಗ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮಿಲ್ಕ್ ನ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀಲ್ಲ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತೋ ಹೇಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಇಂಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಅದು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಕಿರೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಿಂತ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಥವಾ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಲೀಕಡ್ ಆಗಿದೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು
heterogeneous mixture and the heter hagi and the heter milk. Because of the small size of colloidal particles, we cannot see them with naked eyes. So smaller size particles, smaller size particles, because of the small size of the particles, we cannot see the particles uh, with the naked eye because it is smaller when compared to the suspension. Suspension is compared to the suspension here of the particles get compared to the here in the colloidal solution uh, the particles are much smaller and but these particles can easily scatter the beam of visible light here and the head the so either test in the e solution ke maadana so that either the yavu visible aagi iradilla uniformly disturbed uh, solution so illi again light anna pass maadadre what happens it will scatter the beam ee rithi scattered aagutte okay na ee kade go ee kade kella ee kade nendra appa side ho pudutte kella kada kello ella hang hang go scatter scattered beam na we can observe the scattered beam so uh, these particles can easily scatter the beam of visible light so the scattering of a beam of light is called tindall effect tindall effect eh idu tindall effect tindall effect is the scattering of the light scattering of scattering of beam of light so bari light anna beam of light ye helbodu beam anna na easy agi helbodu rekhe galu ee light ina rekhe galu ondu illinda ondu proper example kodadre illinda bartidda rekhe ee rite hogutte illinda bartanta rekhe illi hogutte so this type of scattering of beam of light is called tindall effect idanna naavu tindall effect anta karidivi so tindall effect is important is an important thing so idanna neevu artha maadkolleve so eno ee colloidal solution olukade particles alla uniformly distribute aagutte we can't see the particles because of its smaller size so that it will look like a homogeneous mixture it will look like a homogeneous mixture but it is a heterogeneous mixture because it scatters the beam of light so this type of scattering of beam of light is called as tindall effect tindall effect anta karutare so you know i call the tindall effect after the name of the scientist who discovered this effect so scientists obro ee effect anna discover maadidare tindall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole can happen due to scattering of light by the particles of dust and smoke in the air so that in agutha anta helutha in agutha copper sulfate solution modlu copper sulfate solution alli en agutha ee part of part of light is not visible but in ee part of light is visible idu olagade naavu part of light kaanisadanna nodabodu ಇದರೊಳಗಡೆ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬೆಳಕನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದನ್ನ ಹೆಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ದಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಕನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಾರ್ಚ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ we cannot see the path of light ulagade na path of light anna nodlikke aagadilla but 
in the colloidal solution now part of light na balagade belaku hogta iranta bari anna belaku namage kaanisadanna in solution alli na nodabodu nodabodu ravi idanna and enu anta helidre so enu ondu room ondu katle room anta anukollana ondu katle room alli belaku ondu sanna ಹಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಂಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಾಜನ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಗಾಜನ್ ಹಾಕಿ ಫೈನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ಸೊ ಬೆಳಕು ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅದು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೋ ಆ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಸ್ಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ತರ ಆ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಸೊ ದಟ್ ಅದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಸಹ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ನೀವು ಸಮ್ ಆ ಸಮ್ ಹೌ ತುಂಬಾ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸನ್ನಿಂದ ಪೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಮೋಕ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಶೈನಿ ಶೈನಿ ಆಗಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನೋ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ತರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಏರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೋಕ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಅದು ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಡಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೋಕು ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಟಿಂಡೋ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಅದು ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ tindal effect can also be observed when fine beam of light enters a room through a small hole this happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air so dust na particles anta ankoli light baruthe dust melgade pass agutte dust em madutte light scatter aga tara madutte light scatter adre sutta namage belaku bartta irutte so that tindal effect can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest so kadalli tindal effect anna na observe madabodu hege anta helidre full canopy anta helidre so in maragala branches ella seri agalavagi belaskondu bhoomi mele bisle beeldara tara ondu neral kodta irutte bhoomi bhoomi mele ಲೈಕ್ ಚಪ್ರ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಚಪ್ರದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಬೆಳಕು ಮರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಕ್ರೌನ್ಸ್ ಮರಗಳ ಕ್ರೌನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಹೋಗಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ರೌನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಅಗಲವಾಗಿ ಚಪ್ರ ತರ ಅದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಮರಗಳ ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬೆಳಕು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಬೀಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ Uh, through the holes at the gaps between the leaves so it will scatter and adrinda belaku pass aguvanta anna naavu tindal effect antane tarithi and mist contains tiny droplets of water which acts as particles as colloidal colloid dispersed in air so naavu illi particles na colloids anta karithivi ee colloids ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆದ ಕ್ಲಾಯ್ಸ್ ಅದೇ ತರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಬೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬೆಳಕ್ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆದ ಕ್ಲಾಯ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ದ ಲೈಟ್ so that light
ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಬೀಮರ್ಲಿ ಬರ್ತಂತ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಕೊಲಾಯ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೇಂಡಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವುದು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಳಕಿಂದ ಬಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು ದಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ and here the milk particles or the ink particles are the colloids what is the colloidal solution is milk or ink is mixed with water to form a colloidal solution it is the example ink solution or the milk solution or the colloidal solution where the milk particles or the ink particles are the colloids we can see the scattering of the light and light path is visible in this solution hence it is called as colloidal solution and a heterogeneous mixture even the particles are uniformly spread we can observe the scattering of the light and also the path of the light this type of scattering of beam of light is called as tindall effect so next student so colloids and they are going to tell me we go like colloids colloids is solution in the no milk particles and where air alli air alli enirutha air kuda air alli kuda air in the colloid colloidal gaseous solution so that air nalli dust and smooth particles in solution alli ink particles and those are the colloidal solutions and then let me see the properties of a colloid any do properties of a colloid any do no telkolana a colloid is a heterogeneous mixture so that the particles are uh, air anta helutte the particles are uniformly spread but it is not called as homogeneous mixture because it scatter the beam of the light ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಕಲಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಲಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಟು ಬಿ ಟು ದಟ್ ವಿ ಕೆ ನಾಟ್ ಸಿ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿತ್ ನೇಕೆಡ್ ಐ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಎನಫ್ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡರ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಲೈಟ್ passing through it and make its path visible ee anta helutte so particles are big enough to scatter the beam of light so that the path of light is visible and it will scatter the beam of light and they do not settle down when left undisturbed that is colloid is quite stable so idu kuda stable so this is unstable in the suspension is unstable but the colloid is stable colloidal solution is a stable solution because the particles will not settle down when we kept it kept undisturbed for few minutes or few hours so just the room the particles in and the other one to bottom and they settle agadilla and they cannot be separated from the mixture by the process of filtration filtration madadrinda no adu separation agadilla but a special technique of separation known as centrifuge centrifugation centrifugation in the adu agutte so centrifugation in the we can separate the particles here centrifugation in the we can separate the particles from this solution it is a special technique of uh, separation um, and filtration in the separation madlike agadilla filtration by filtration we cannot separate the particles of the solution we can see any residue uh, here okay na ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕೆನ್ ಸಪ್ರೇ
we can separate the sol sol solute and solvent but here we can separate the solute and solvent by filtration but we can separate the solute and solvent by the special technique of separation it is centrifugation what is centrifugation and that is the centrifugation is a special type of separation we can separate the colloidal uh, we can separate the colloids in the solution at one we can separate the particles of the colloidal solution from the method centrifugation the help and a special technique for separation known as centrifugation can be used to separate the colloidal particles colloidal particles anna now separate maadlikke ee technique anna use maadkondo separate maadbodu the components of colloidal solution are dispersed are the dispersed phase and the dispersion medium yen anta helidre idu idralli particles disperse tagi irutte dispersed medium alli irutte the solute like component are the are or the dispersed particles in a colloid form a dispersed phase yen agutte idu illi ella dispersed tagi iradrinda uniformly distribute agiradrinda adu dispersed phase anna form madutte now the solution is in the dispersed phase dispersed phase alli irutte in the components in which the dispersed space is suspended is known as dispersive medium yen anta helidra one beaker alli idu illi particles ella yen dispersed anta helidra uniformly spread uniformly spread agirutto disperse agirutto idralli suspend agirutto ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೋ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸೋ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೀವಲ್ವಾ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಸೊ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ನ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಫ್ಯೂ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟೇಬಲ್ from this table you can see that very common in everyday life everyday life alli naavu halavaru tarakada colloidal solution na nodabodu so the table na nanu bardu torustini nimu avaga idella nimge artha agutte ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವುದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ 
ಅದನ್ನ ನಾವು ಏರೋಸೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏರೋಸೋಲ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಯಾವುದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಪ್ ನ ನಾವು ಏರೋಸೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಫಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬೆಟ್ಟ ಮೇಲ್ಗಡೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುನ್ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದ್ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಂಜು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಮಂಜು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಶ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏರೋಸೋಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಯ್ಡಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಹೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾವುದು ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಏರ್ ನ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏರೋಸೋಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆನಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ 
ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋಮಿ ಫೋಮಿ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಫೋನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ 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 ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಮಲ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಿದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏನಿದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಇಂದ ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಮಲ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ 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 ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸಾರಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಮಡ್ ಇರಬಹುದು ಅಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬಂದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅದು ಫೋಮ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಫೋಮ್ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಫೋಮ್ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ So that next is liquid. So gas ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಜೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಚೀಸ್ ಬಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜೆಲ್ ಸೊ ಜೆಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇದನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಡ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಲರ್ಡ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಸೊ ಇದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲಿಡ್ 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 ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲಿಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಲರ್ಡ್ ಜಂಪ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಡಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್
fog and the clouds and the form of the solid do gas and disperse are the smoke do produce and the so that solid do gas and the disperse are the when gas liquid and the disperse are the shading cream are the liquid liquid and the disperse are the I mean my the solution of milk of other and solid liquid and the solid Liquid only disperse are there. Salt and the kind of thing. So milk of magnesia might be the example for that. And gas and solid. Gas solid only disperse are there. And then no foam and the kind of thing. Rubber, sponge, fumes, foam and other bit of it is the form of like foam sheets. Foam sheet and the kind of thing. And and liquid solid only disperse are there. And then the gel and the kind of thing. So that अदु जली या तो जली चीज बटर है ना example for liquid solid disposing and also solid solid आ गया है solid solid अंदर का रहती है color जंतो जंसूंस milky glass तो अंदर example for that type so this is all about the colloid colloidal solution types of colloidal solutions so that next to नोरा ना ना वो separating the components of a mixture यार इतनी उनको मिक्सचर अलिरों का कंपोनेंट्स ना ना सेपरेशन मार बो दो ना दरना नेक्स्ट क्लास का दिन और ना थैंक यू फॉर वाचिंग कीप वाचिंग अवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब मार बोली ना दरना इट्स सब्सक्राइब मार बोली लाइक मार दी शेयर मार दी कमेंट मार दी निम्न फ्रेंड्स के लाना कमेंट वीडियोस ना नोट लेके हेड 